Seja bem-vinda a mais uma formação Clube Virtuoso. Estamos aqui agora iniciando, hoje é a primeira formação muito especial sobre o tema de Eva, ops, de Eva a ave. É o tema da nossa formação, onde nós vamos estudar todas as mulheres da Bíblia. E Amanda, onde é que você conseguiu isso? Olha só, com a logo do Clube Virtuoso. Aqui abaixo você consegue baixar o PDF da nossa formação. Então, tudo que eu for falar aqui no vídeo vai estar resumido nesse PDF gratuito aqui embaixo. Então, você pode baixar ele e todas as mulheres que nós formos fazer a formação do Clube Virtuoso vai ter um PDF para você baixar gratuitamente, tá bom? Então, aproveite o conteúdo gratuito. E se você não ainda é inscrito no meu canal, se inscreve porque a gente tem vídeos semanais para te ajudar, para te edificar e melhorar para ser realmente uma mulher cheia da presença de Deus. Vamos lá. Já que eu tô com o PDF na mão, eu vou pegar aqui a nossa frase da vez. Toda vez que eu começo uma formação, antes eu inicio com uma frase. Então a frase de hoje é assim. E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliadora que lhe corresponda. Lá em Gênesis 2,18. O que quer é dizer isso? Bom, hoje o tema nós vamos falar sobre Eva. Eva significa mãe de todos os viventes. Então, a nossa mãe, né, o, sabe aquela árvore genealógica, quando a gente faz, quando é pequenininho? Então, na nossa árvore genealógica a gente bota as fotos dos parentes. Se a gente for fazer toda a árvore genealógica, nós finalizaríamos em Eva como nossa mãe. Eva teve Adão, não, desculpe, teve Caim, Abel, Sete, e é bom elencar isso, e outros filhos. Então, é, tenho aqui uma plateia. Primeira coisa eu quero falar com você sobre essa frase que eu falei inicialmente. Não é, o, é, não é bom que o homem esteja só. Eu quero lhe fazer uma companheira. Então, o Senhor olha para toda a criação e vê que tudo é bom. Criou o céu, é bom. Criou os mares e ele viu que era bom. Mas amiga, preciso te contar que Deus descansou somente quando ele fez Eva. Quando ele fez Eva, ele disse assim... Agora, ai, tô arrepiada. A minha criação está completa. Incrível, né? Entramos agora um pouco na história. Vamos lá. Deus cria Eva. Você tem que entender que no paraíso não existia trabalho. Então, trabalho, ele é falado por Deus, né? A partir do momento que Adão e Eva saem do paraíso. Ele fala com as custas do seu trabalho, terás o que comer. Então a gente entende que Adão e Eva, eles moravam no paraíso, onde aquele jardim, que é como se fosse um lugar gigantesco, tinha tudo que eles precisavam. Então Deus provia para eles tudo. E se faltasse alguma coisa, ainda ele ia dar. Porque eles estavam vivendo, né, verdadeiramente aquilo que o Senhor queria. Porém, Eva ela foi tentada pelo inimigo. E quando Eva é tentada pela serpente, ela não resiste. Aí que tá uma coisa, ó, ó, fica ligada. Ela não resiste. Então, ela se deixa tentar pela serpente. Acredita na serpente. E você pode perguntar, Amanda, por que que é tão grave o que ela fez. Ela só comeu uma maçã. Se você tem essa percepção, provavelmente é porque você não leu a palavra de Deus inteiramente, Gênesis a fundo, e quis ter as explicações. E talvez é por isso que você está aqui também. Então, eu sou muito feliz de te explicar isso. A maçã não existe na Bíblia que era esse fruto. O fruto que Eva degustou, 
foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Eva pega a maçã e aceita saboreá-la, ela está dizendo que ela não quer as coisas de Deus. Ela quer ela mesma. Então, ela quis conhecer o pecado. Grave, né? Então, Amanda, misericórdia, mas todos nós fomos punidos por isso. Quantas vezes nós somos Eva na nossa vida? Quantas vezes você tem aquela tentação que o inimigo vem tentar, porque ele vem sempre. Na sua casa não vem? Responde aqui pra mim. Não vem? Não vem tentar? Porque aqui vem tentar muito. E quantas vezes nós deixamos ser vencidas? O inimigo bota assim, dá um berro. Ai, de novo, ele não fez o que você queria. Nossa, eles estão mexendo o tempo todo no celular. Mais uma vez. E vai gerando aquele conflito interno. Quando você tem que entender que, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você hoje está brigada com seu esposo. Então, vocês entram num atrito e num conflito onde um tá certo e outro tá certo e outro tá certo. Mas se vocês pegassem, olha, isso é psicologia, tá? Vocês dois contra o problema. Ou seja, existe um problema que precisa ser corrigido e precisa ser solucionado. Você e seu esposo brigando, vocês não são problema. Então, quando eu me tiro do lugar e me coloco como filha de Deus, o pecado, ele tá ali. Eu não sou o pecado. E eu não quero o pecado. Eu não quero. Eu quero viver verdadeiramente aquilo que Deus presenteou Adão e Eva. Amanda, dá pra viver isso, né? Você pode perguntar. Eu falo comigo mesmo, né? Porque eu não tenho plateia. Mas calma que isso vai... vai. Eu não posso contar a surpresa, mas vai, vai. Amanda, então, eu posso viver o Jardim do Éden agora? Olha, o Jardim do Éden é o céu pra gente, né? Então nós teremos um local onde não vai precisar trabalhar, não vai precisar reclamar, chorar também não. Porém, aqui na Terra, nós podemos ter uma vida de santidade. E isso significa estar em estado de graça. E quando nós estamos em estado de graça, nós estamos com sacramentos em dia. Você se confessa nesse momento? Nós... Queremos nos portar, portar verdadeiramente como mulheres cheias da presença de Deus. E honrando Eva. Honrando Eva, sim. Depois que Deus tirou Adão e Eva do paraíso, ele falou que viria uma outra mulher. Viria aquela mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ave. Ave chega de graça. Então, se Eva, agora nós temos outra mulher no lugar que se chama Ave, e que ela não está morta, ela foi assunta de corpo e alma aos céus. Quer dizer que eu posso honrá-la. Falando assim, olha, eu sou uma mulher que tem o um pecado original. Nossa Senhora não teve. Mas mãe... Tô aqui. Eu vou tentar. Sabe? Sabe, irmãs? Às vezes é um passo na fé. Pra conseguir deixar acontecer. Porque se a gente não tentar se superar, infelizmente precisa te falar. Ninguém vai tentar pela gente. É preciso querer assumir que eu sou filha de um Deus vivo. Deus criou Eva! Deus criou eu e você. Você assume que você é filha de Deus? Pois eu já deixo essa tarefa a você. Assuma. Eva foi criada por Deus. E ainda mais, Deus disse que ela era filha dela, dele. Então nós somos filhos. Filhos amados do Pai. Ele nos confiou uma missão tremenda. Embora você não veja... Nesse momento, embora você não confie em você mesmo, às vezes, 
você tenha muitos conflitos internos, Deus ele te dá a capacidade quando você reza. Então que você possa entregar mais a Deus. Amanda, eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora e vou rezar. Todas as horas do seu dia, no dia de hoje, vamos supor, dia de Santo Agostinho, ele fez a vida dele uma oração. Essa é a frase dele. Que possamos fazer a nossa vida uma oração. Você consegue, em todos os momentos, expressar Deus através de você e dizer, não, eu não quero esse fruto. Eu não quero o fruto do pecado. Eu quero o fruto que Deus me dá. Eu quero a água viva para saciar a minha sede e me sentir completa. Saber que Ele que me criou e nada, nada vai me abalar. E o último ponto que eu quero linkar aqui com vocês, e é um ponto assim difícil de falar, me perdoem se eu for um pouco brusca nas minhas palavras, mas eu preciso expressar. No exemplo de Eva, nós vemos que além dela cair, ela levou o esposo dela junto. Ixi, esposo não, né? Noivo. Adão e Eva eram noivos. A mamãe. Oi, amor. Oi. A mamãe me deixou pegar foi em brincadeira com a mãe. Depois eu não esqueci. Tudo bem. Será que você não está sendo motivo de queda para outras pessoas? E a gente tem um ponto aqui um pouco complicado. Porque uma coisa é eu entrar no pecado. Outra coisa é eu levar minha família junto. Analisa suas atitudes, irmã. Analisa tudo que você está fazendo. Eu estou ficando duas horas no celular. Eu ao invés de estar tá amando, cuidar do meu lar, deixando ele com o meu rostinho, eu estou deixando ele desleixado. Ah, quer saber? Eu vou falar isso mesmo. Vou chegar e blá, 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 blá. falar. Será? O nosso exemplo conta muito. E nós vamos ser cobradas um dia. E é importante você saber. Porque é necessário para nossa vida não só assumir que eu sou filha de um Deus vivo, mas fazer com que os que estão ao meu redor creiam nisso. Entende? E aí é que tá o ponto chave. Uma das coisas que Eva não soube fazer foi obedecer. E nós, dentro da igreja, temos a virtude da obediência. Obediência gera bênção. Não é uma frase clichê, mas eu vou elencar assim. Obediência gera graça de Deus. Desobediência gera desgraça. Se você entender isso, você vai começar... Ah, não, a Amanda tá achando que eu sou uma criança de novo e que eu tenho que ser, tipo, igual eu tava obedecendo os meus pais e agora eu vou ter que... A obediência já era bem, só eu vou ter que obedecer aos meus filhos? Não. Imagine você que Deus tá o tempo todo contigo. Dentro da tua casa, do teu lar, quando nós chamamos Deus, quando nós rezamos, abrimos né, a TV para rezar com, com as pessoas ao vivo, em tantos lugares, é, quando nós rezamos em casa, quando nós começamos a proferir bênção ao nosso lar, Deus ele se manifesta dentro da nossa família. E Ele está vendo as tuas atitudes. Você é obediente com Deus? Você já pensou nisso? Que você precisa ser obediente para gerar bênção, para gerar graça. Maria cheia de graça. Eva caiu na desgraça. Que nós possamos levar todo esse exemplo de Eva, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, para que possamos assumir quais as qualidades de Eva eu preciso praticar na minha vida. Eva foi escolhida como companheira do seu esposo. Eva... Perdeu seu filho, Abel, e Caim foi embora. Pensa no desespero dessa mulher, mas ela não... Ela se conformou e teve sete. Sete foi o filho que veio, né, como se viesse ao lugar de Abel. 
e continuou o plano de Deus, porque Caim já tinha caído também. Então, o exemplo da mãe que puxou o pai, caiu o filho Caim. Caim, caiu. Não, chega de brigadeiro. Então, para a gente finalizar, que nós possamos receber graça. Mas para receber, eu preciso dar graça. Fica com essa frase de final. Deus abençoe vocês e até semana que vem estudando mais uma Mulheres da Bíblia.